on connaît ce vrai comme celui-là qui a passé du temps à faire des vidéos pour dénoncer la culture du cacao. Alors, c'est vrai, est-ce qu'aujourd'hui, la hausse du prix de cacao euh, te satisfait Est-ce que tu es content de voir qu'aujourd'hui, nous sommes passés pratiquement de 1000 francs à pratiquement 4000 francs, voilà, 4200 pour être plus précis, hein, 4225 francs le kilo. Est-ce que c'est un ouf de soulagement pour toi oui, déjà bonsoir à tout le panel et je m'excuse du retard d'être indépendant de ma volonté parce que j'ai un sujet comme celui-ci, je ne peux pour rien au monde le rater. Donc je courais seulement, vous allez voir que je suis même tout en sueur. <rire> bonsoir Clovis, bonsoir Ivaris, bonsoir Tami. Bon, bonsoir, voilà le sujet. <rire> le sujet est là. Le sujet est là. Et je pense que l'histoire est têtue. Peut-être que tu vas te repentir, hein? Oui, peut-être. L'histoire est têtue. Quand nous avons commencé ce combat, on a même été pratiquement agressé, peut-être même pisté. Pas à la matinée Zogo, mais on se sentait même déjà en insécurité au point où on a pensé à un moment qu'il fallait lâcher du lest. Mais comme euh, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. On était obligé de continuer. Thomas Sankara dit quand tu es sur une pente, tu pédales et tu es obligé de continuer, sinon tu tombes. Aujourd'hui, le kilo de cacao est à, vous avez dit, 4200. Moi, j'ai même vu une plaque quand je rentrais tout à l'heure, 4350 francs. Et beaucoup de personnes m'ont réinterpellé. Je suppose que c'est ceux qui me menaçaient hier qui m'ont réinterpellé pour me dire voilà. Qu'est-ce que tu dis Je pense que tu dois avoir la décence de revenir faire la promotion de cette culture dite d'asservissement. <rire> oui. Euh, à ceux-là, je leur dis, je vais faire la promotion de cette culture, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Pourquoi Parce que mon combat n'était pas celui du prix du cacao. Parce que le prix du cacao, c'est un leurre. Ce n'est pas le prix du cacao qui fait, qui fait mon combat. C'est en fait la culture en elle-même. C'est la culture en elle-même. Pour deux raisons. Premièrement, c'est une culture coloniale. C'est vrai, je ne suis pas dans la théorie du complot, mais c'est une culture coloniale. C'est vrai, on me dirait également, le manioc nous a été apporté et autres. Mais à la différence du manioc et d'autres cultures qui nous ont été apportées, le cacao, peut-être qu'il faudrait qu'on rappelle l'histoire du cacao. Comment le cacao arrive en Afrique le cacao arrive en Afrique simplement parce que les Indiens ont refusé de cultiver le cacao. Et l'Occident avait besoin du cacao, du café, de l'EVA pour ses industries. Pour ses industries. Le cacao, c'est le dessert de l'Occidental. C'est son dessert, ce n'est pas son aliment. Il ne consomme pas du cacao pour se nourrir. Il consomme du cacao pour satisfaire ses sens. Pas pour se nourrir. Ce n'est pas comme quand nous on consomme peut-être notre tarot pilé ou notre bâton de manioc. Non. Il consomme le cacao pour son dessert. De même qu'il consomme le café pour son dessert. Retenez déjà d'abord ça. Quand j'ai observé, parce que je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, je suis parmi des personnes qui ont mis tellement de verger cacao dans le territoire camerounais. Tellement. Mon dernier projet verger cacao a été fait à la commune de Ndom. 3 000 hectares de cacao. Donc, on me dira pour que je combat. Parce qu'en réalité, je suis très bien placé pour comprendre ce que c'est que le cacao vis-à-vis -vis des producteurs. C'est une culture simplement d'asservissement. C'est une culture qui permet aux producteurs d'être attachés à un gang. Je mets les guillemets sur ce gars qui en réalité n'est qu'un leur. C'est la dernière culture au monde. Le FMI, les Occidentaux, ont dit aux Africains, produisez le cacao, arrêtez de produire le riz, arrêtez de produire le blé, nous allons produire le blé pour vous, on va vous envoyer. Vos paysans seront pauvres parce que je ne connais aucun paysan qui fait dans le cacao qui a une, une aisance, je ne dirais pas absolue, mais je dirais un, un, un échantillon de, de bien-être. Je ne connais pratiquement personne. On me dira, 
Non, il y a des gens qui font 10 millions à l'hectare et 10 millions par an. Il y a des gens qui font 15 millions par an. Comparé à d'autres cultures, ça c'est oui, la première chose. Oui, mais seulement c'est vrai, il y a beaucoup, il y a d'autres cacaoculteurs quand même qui s'en sortent aussi, non Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut être négatif jusqu'à ce point Est-ce qu'on peut croire que tous ceux qui font dans la culture du cacao ne s'en sortent pas D'autant plus que on voit aussi certaines personnes qui font la tomate, euh, les poivrons, le maïs et qui ne s'en sortent pas probablement. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Tami. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Il y a des gens, des exceptions, parce que je ne vais pas prendre euh, deux personnes sur, sur 10 000 personnes et je te dis ces personnes s'en sortent. Non, il y a des exceptions. Et dans les exceptions, tu trouveras des gens, je pèse mes mots, qui pour la plupart blanchissent. Parce que un paysan, dans la, con la conception camerounaise, un paysan qui a ses deux hectares de cacao, et tu me dis, toi, Tami, qu'à la fin de la campagne cacaoyère, tu reviens deux mois plus tard, tu le trouves capable d'acheter le paracétamol après une, un petit mot de tête, je n'en connais pas. Donc, tu ne vas, on ne pourra pas prendre des exceptions. Et maintenant, quand vous dites même cela s'en sort, c'est par rapport à quoi C'est ce qu'il faut poser comme question. C'est par rapport à quoi la, Le cacao, c'est la dernière culture au monde en termes de rentabilité. C'est la dernière, même le fourrage, ça veut dire ce qu'on appelle vulgairement le sisongo, est quatre fois plus rentable que le cacao. Le cacao, c'est comme, comme la colonisation, c'est comme la Bible. C'est quelque chose qui nous a été inculqué. Et pour défendre, on va dire, je peux léguer ça à mes enfants. Vous voyez, c'est un peu comme ceux qui font dans l'immobilier. Je dois vite construire une maison parce que je pourrais laisser ça à mes enfants. Mais est-ce que c'est le meilleur business réellement, peut-être pour un jeune qui veut se lancer Je n'en crois pas. Le cacao, les gens viennent se cacher derrière le voile du pérenne. Et pourtant, ce n'est pas la seule culture pérenne. Comparez-moi une seule culture pérenne au monde. Et vous me dites, le cacao est rentable par rapport à cette culture pérenne. Vous n'en trouverez pas. Je prends le cas de l'Afrique ou alors le cas du Cameroun que nous tous on connaît. Vous connaissez toutes les cultures pérennes. Le cacao est-il plus rentable que la noix de coco, que le, le safou, que l'avocat, que le butacola que la goyave, que l'orange, que le citron, que la mandarine. Le cacao, c'est la dernière culture au monde. Et toutes les cultures que je viens de citer sont également des cultures pérennes. Mais puisque nous avons été formatés dans l'idée de nous amener toujours à cultiver pour satisfaire leurs leur besoins de, 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 de bien-être, parce que ce n'est pas trop pour parce qu'ils veulent manger, juste parce qu'ils veulent offrir une ou deux plaquettes pendant la fête des amoureux, parce qu'ils veulent euh, assouvir leur papy par rapport à ce goût. C'est pour ça qu'on a été formatés et ils nous ont apporté le marché. Vous verrez que c'est la seule culture aujourd'hui où on vient vous prendre ça chez vous, parce qu'en réalité, on vous chante. On vous chante, et puis si on vous chante, c'est comme les voix, c'est comme dans certains... Moments, dans certains circonstances, c'est comme les directions en réalité. Quand on vous trompe, on est prêt à tout vous présenter. On va même vous... Vous avez déjà entendu parler d'une piste avocatière Non. On vous parlera d'une piste cacaoyère. Pourquoi Parce qu'il fallait contre, pérenniser l'esclavage, l'asservissement. Vous comprenez un peu Donc c'est un peu ça. Je ne peux pas me réduire, me réduire de quelque chose que nous ne consommons pas. Si demain... Ils disent qu'ils ne consomment plus. J'espère que vous connaissez euh, euh, l'actualité. Ils ont dit les produits ils, euh, avec, euh, pour, euh, produits avec les pesticides n'entrent plus en, en Union européenne. Vous comprenez Les produits issus de la déforestation n'entrent plus en Union européenne. Ils ont commencé à vous montrer les couleurs. Pour vous dire, vous allez produire vos cacaoyers dans la jungle, donc sous les arbres. Vous allez produire sans pesticides, vous n'allez pas déforester, et là, ça pourra entrer. Et quels seraient les rendements okay. Donc, le prix du cacao aujourd'hui, c'est un leurre. C'est un leurre parce que beaucoup de personnes ont pris conscience et la demande est très faible actuellement. Surtout, la demande du cacao euh, de la sous-région Afrique centrale, parce que ce n'est pas seulement le cacao camerounais, contrairement à ce qu'on se vend. Le cacao de la sous-région Afrique centrale qui a. Euh, Quatre saisons, de, euh, deux saisons de pluie et deux saisons sèches. Donc ça, une certaine concentration en ce qui en concerne en fait, la cacaotine, qui est une substance très parfumée et très demandée sur le marché. Donc c'est un leurre. La, 
Les, les jeunes, surtout les jeunes, ont compris. Je connais plusieurs jeunes qui ont changé drastiquement de culture. Ils ont enlevé les cacao, les cacaoyers, ils ont planté des avocatiers, ils s'en sortent terriblement bien, dix fois mieux. Je connais un qui a 5 hectares de voyage, il avait 12 hectares de cacao, il n'arrivait pas à faire 3 millions, M. Tami. Aujourd'hui, 5 hectares de voyage, il fait par, camp par campagne, parce que la voyage, c'est 4 campagnes. Concrètement, le cacao, c'est pratiquement une seule fois. Une seule fois. Il fait plus de 16 millions de francs sur 5 hectares de voyage. Donc, vous ne, vous ne comparerez jamais le cacao à une culture. Et s'il dit qu'il n'achète pas de la voyage, il peut consommer. Il peut faire son jus de voyage. Me direz-vous qu'on peut également faire le chocolat avec le cacao. Et après, on consomme combien de kilos de cacao par jour Mais on peut faire des crèmes avec aussi, non Pourquoi pas De toute façon, crèmes, on va parler. Crèmes, ça veut dire, ton grand-père chimiste, pour faire les crèmes, <rire> il, on, non, a mais... déjà les, on a déjà les parmi, on va faire le mayanga. C'est largement suffisant comme crème pour nous. 